ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಸ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಪಿ ಎಂ ಸ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಂ ಸ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಂ ಸ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸಕ್ ಬೇಕಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ
ಭಾರತ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಕೋಟಿಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ ಡಿವಿಲೇ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂತ ವೈಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಧ ವಿಧ ತರದಂತ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದಕರು ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೇನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಏನೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉತ್ಪಾದಕರು ಇದಾರೆ ಯಾರು ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾಮನ
ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ನನಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ನಂಬಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯುನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯುನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ನ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವರ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರೈಟ್ ವಾಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸಿದೀರಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲುವೀರಿಯಾ ಮೈಶರೈರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಮಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಮಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲೋವೇರಾ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಮಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಲೀಡಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೇನು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅ
ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಫಾದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ವಿತೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಭಾಷೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಚಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಸ್ ಯಾವ ತರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ತರನಾದಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಫ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಚೇಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನ್ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಇಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೇ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎರಡನೇದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರದ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಟರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಎಡಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಜನರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಕಾನೂನಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸರ್ ಜನರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಸರು ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದೇ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪರ್ಸನಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಅವರು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಿತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅವರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನೌನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಫ್ ಆರ್
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎನ್ ಜಿ ಓ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ ಜಿ ಓ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಾಯ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಓ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟಾಪ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸಿಗೂ ಅತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ಸಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್